আচ্ছা আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে यस सर हां सर ओके हां सर गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून अच्छा गतदिन शिखे से रिकैप कर नहीं गतदिन मेनलि फांगशन शिखे तो फांगशन कि भाव एक फांगशन के तैरी तुम्हारे जो को फांगशन हम मेनलि एक ब्लक अफ कोड जेटा तक ही रान कर जो से फांगशन टे फाइनल कल करब तो डेमो नाम दिए एक फांगशन तैरी कर एंड से फांगशन टे फाइनल कल कर अच्छा तो देखो एबारशन खूब विशेष किस फांगशन गतदिन करी आज के फांगशन प्रथम एक कंटिन्यू करी तर नेक्स्ट सेशन जाब कारण फांगशन अनेक कि शेखार आज गतदिन शुद्ध फांगशन की क्रिएट कर से अब्दि देखे मैं एक जस्ट डेमो फांगशन तैरी फांगशन ट मध्य थे नम्बर के बसिए दें से कल कर अच्छा तेल एक फांगशन के की कोरे कल करा जाए से लास्ट दिन अलरेडी देखे नहीं आज के प्रथम जो फांगशन शिखब से आर्गुमेंट अच्छा आर्गुमेंट बोलते आर्गुमेंट लिखी बुझते सुविधा आर्गुमेंट बोलते कि बोझान आर्गुमेंट बोलते ये बोझान है जो पास लिखी जो ह्वाट इज आर्गुमेंट आर्गुमेंट हल इनफरमेशन हुईच कैन बी पास information which can be passed into a function into a function is argument at connect information je information ta amra jokhon kono ekti function er moddhe diye pass korabo tokhon shetake argument bola hoy हमें एक एक्साम्पल दिए तुम्हारे बोझाई आर्गुमेंट की फांगशन मध्य इनक्लूड करी फांगशन गतदिन फांगशन के तैरी करते गई डिई एफ बोले एकवर्ड नीते हैं स्क्रीन टाइम बड़ कर नी अच्छा तेल शुरू करी डेफ धर आज के फांगशन ट नाम दीची कलन देवे स्ट्राचार कलन दी कलन देवारे कोड गो लिखी तो आज के कोडा लेखार मान सेकेंड लाइन जावर आगे फार्ष्ट ब्रैकेटर मध्य एक जिन लिखी हमें धर से लिखी फार्ष्ट नेम फार्ष्ट नेम यार्डा वो फार्ष्ट ब्रैकेटर मध्य लिखल ये फार्ष्ट नेम बोले एक वार्ड एखे लिखे दिस इज इनफरमेशन जेटा फांगशनटार मध्य लिखी फांगशनटार गतदिन जो फांगशनटार ये फार्ष्ट ब्रैकेटर मध्य एम टी छो मे खाली छो अर्थात आगे दिन जो फांगशन डिक्लेयर कर फांगशनटार मध्य कोकम आर्गुमेंट बा इनफरमेशन पास कर आज के क्य कर लज के फार्ष्ट नेम एक गुमेंट फांगशनटार मध्य दिए पास कर आर्गुमेंटा एर मध्य दिए पास करान पर कोडा लिखते हैं एबारे कोडा कि लिखी देखो प्रिंट खूब सहज तुम्हारा बुझे पार फार्ष्ट नेम फार्ष्ट नेम 
তারপরে আমি লিখছি ধরো এর সাথে প্লাস আমি বলছি প্লাস দিয়ে কেন লিখলাম এখানে ধরো আমি একটা স্ট্রিং নিচ্ছি স্ট্রিং এর মধ্যে আমি ধরো লিখছি এরকম কি লেখা যেতে পারে এক সেকেন্ড আচ্ছা এর মধ্যে রেফারেন্সেস লিখি আর ই এফ ই আর ই এন রেফারেন্সেস লিখলাম মানে এখানে এটাই লিখতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই তোমরা যা খুশি লিখতে পারো আমি একটা র্যান্ডাম ওয়ার্ড একটা লিখলাম এখানে এবার আমাকে কি করতে হবে ফাংশনটার এইটুকুই স্ট্রাকচার আচ্ছা ফার্স্ট নেম প্লাস রেফারেন্সেস এইবার দেখো আমি এরপরে আমি ফাংশন থেকে বেরিয়ে এসেছি ফাংশন থেকে বেরিয়ে আসার পরে আমি এবার ফাংশনটাকে কি আমাকে তো কল করতে হবে নাহলে তো ফাংশনটা কাজ করবে না এবার এই যে আমি এবার ফাংশনটাকে এই অবস্থাতে যদি কল করি তাহলে কি আসবে সেটা একবার দেখি এর অর আসছে কারণ দেখো এখানে কি বলছে যে মাই ফাংশন মিসিং ওয়ান রিকোয়ার্ড পজিশনাল আর্গুমেন্ট হুইচ ইজ ফার্স্ট নেম হুইচ ইজ ফার্স্ট নেম এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে যে এই যে আমি একটা আর্গুমেন্ট এখানে পাস করিয়েছি ফাংশনটার মধ্যে দিয়ে আমি ফাইনালি সেই ফাংশনটাকে কোনো কিছু বলিনি যে এই ফার্স্ট নেমটার জায়গাতেও কি বসাবে কথার কথা এই ফাংশনটার মধ্যে আমি মাই ফাংশনটা যখন কল করছি তার মধ্যে আমি একটা ডাবল কোটেশনের মধ্যে ধরো লিখছি ইমেল ইমেল ইমেলটা লেখার পরে আমি কোডটাকে যে রান করালাম দেখো কি এলো ইমেল এই ওয়ার্ডটা এই ফার্স্ট নেমের জায়গাতে প্রিন্ট হয়ে এসেছে তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কিরকম ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে আমি এই আর্গুমেন্ট যেটাই ফাংশনের মধ্যে লিখছি সেই আর্গুমেন্টটা দেখো আমি এখানে কার্সারটা নিয়ে গেলে দেখাচ্ছে কি প্যারামিটার বলে একটি পপ আপ আসছে দিস ইজ প্যারামিটার যেটাকে আমরা অনেক সময় ভেরিয়েবল হিসেবে বলতে পারি তোমরা যারা অঙ্ক করছো তোমরা যদি একটু হায়ার ম্যাথমেটিক্স জানো তাহলে বুঝতে পারবে যে ভেরিয়েবল ফাংশন এই জিনিসগুলো কি তো প্যারামিটার আমরা এখানে একটা পাস করেছি দিয়ে তারপরে কি করছি আমরা প্রিন্ট করছি ফার্স্ট নেম এখানে এইটাই যে দিতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই এখানে আমরা যা খুশি দিতে পারি এখানে আমি ধরো যদি কিছুই না লিখি কথার কথা আমি এখানে কিছুই লিখব না তবু এই জিনিসটা কাজ করবে রান করাই এই যে অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়ালো এরকম যে আমি এই ফার্স্ট নেমটার মধ্যে যা যা লিখব যেটা আমি প্রিন্ট করতে চাইছি সেটা আমাকে ওই ফাংশনটা যখন আমি কল করব সেই ফাংশনটাতে আমাকে ওকে বলে দিতে হবে তুমি যদি মনে করো যে না আমি ইমেল নয় অন্য কিছু টাইপ করব ধরো আমি পাইথন এইটা যদি টাইপ করতে চাই তাহলে পাইথন টাইপ করে দেবে তাহলে এইভাবে আমরা কোনো একটি ফাংশনের আর্গুমেন্ট সেট আপ করি এবার তুমি যতগুলো খুশি আর্গুমেন্ট কোন একটি ফাংশনের মধ্যে ইনক্লুড করতে পারো নট নেসেসারি যে তুমি একটাই আর্গুমেন্ট ফাংশনে তুমি দিতে পারবে তো তুমি যত ইচ্ছে আর্গুমেন্ট এই অর্থাৎ এই যে ফার্স্ট নেম তারপরে ধরো তুমি মনে করলে যে লাস্ট নেম বলে আরেকটি আচ্ছা পাইথন এটা ঠিক ইয়ে হচ্ছে না ধরো পাইথন দিলাম আর আমি এখানে লিখছি ধরো আমার নাম লিখছি ফার্স্ট নেম তারপরে প্লাস দিয়ে লাস্ট নেম এইভাবে লিখছি এবার এই অবস্থাতে যদি রান করাই তাহলে আমি যদি এই অবস্থাতে রান করাই তাহলে এর অর আসবে কেন এর অর আসবে সেটা দেখো কি বলছে একই কথা যে মিসিং ওয়ান রিকোয়ার্ড পজিশনাল আর্গুমেন্ট আমি লাস্ট নেমটা তো দিইনি 
তাহলে লাস্ট নেমটাও তো আমাকে দিতে হবে এবার লাস্ট নেমটা দিতে গেলে আমাকে কি করতে হবে লাস্ট নেমটা যদি আমাকে দিতে হয় তাহলে আমাকে কমা দিয়ে লিখতে হবে কোথায় নাই মাই ফাংশনটার মধ্যে কমা দিয়ে আমি ধরো আবার একটা স্ট্রিং হিসেবে আমি এই দুটো পাস করছি ওকে এখানে একটা স্পেস দিতে হবে আমাকে নাহলে পরপর লেখা হয়ে যাচ্ছে এই যে তাহলে কি তুমি এইভাবে জিনিসটা করতে পারো এবার তোমার মনে হতে পারে যে আমি আমার নিজের নামটা প্রিন্ট করাতে এত খাটাখাটনি কেন করবো আমি তো সরাসরি প্রিন্ট একটা কোটেশনের মধ্যে এই জিনিসটা করে ফেলতে পারি সমস্যাটা হচ্ছে যে আমরা এইটুকু কাজের জন্য তো আর ফাংশনের আর্গুমেন্ট ব্যবহার করি না আমরা অনেক বিভিন্ন ধরনের ক্রিটিক্যাল ফাংশনালিটির জন্য এই রকম ভাবে আর্গুমেন্ট বা প্যারামিটার যা খুশি তোমরা বলতে পারো সেটা ব্যবহার করি তো এইভাবে আমরা কোন একটি ফাংশনের মধ্যে দিয়ে আর্গুমেন্টকে সেট আপ করি তোমরা আর্গুমেন্ট যদি সেট আপ করো সবসময় খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যে এই ফাংশনটাকে যখন আমি কল করব তখন ওই আর্গুমেন্টের ভ্যালু কি বসাতে চাইছি আমি সেটা আমাকে স্পেসিফাই করে দিতে হবে না হলে ও কোডটা এক্সিকিউট করতে পারবে না আচ্ছা এবার দুটো দিয়ে কি হতে পারে সেটা তো আমি দেখালামই এবার ধরো যে আমি এরকম ভাবে একটা মানে আমি আর দু একটা প্রপার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার বলো বলো মানে প্লাস সাইনটা দিয়েছেন কেন ওটা তো ওই জায়গায় কমা দিলে হবে না না ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে আমরা যখন দেখো কমা দিয়ে কি আসে এখানেও হবে জেনারেলি নিয়ম হচ্ছে যে প্লাস দিয়ে লেখা তবে তুমি কমা দিলেও সমস্যা কিছু নেই প্লাস দিলে জিনিসটা কি বলতো যে বোঝা যায় এবার তুমি ধরো এখানে যদি এই স্পেসটা বাদ দিয়ে দাও তাহলে অলরেডি ও একটা অল এই রকম ভাবে গ্যাপ নিয়ে নিচ্ছে আমরা যেটা করে থাকি যে সাধারণত প্রিন্টের মধ্যে এখানে কেউ প্লাস দিয়েও লিখতে পারে অথবা কমা দিয়েও করতে পারে অসুবিধে কিছু নেই করতে পারো তুমি ওকে আচ্ছা আমরা আর একটা এই আর্গুমেন্টের আর এক ধরনের প্রপার্টি দেখি ধরো আমি আর একটা ফাংশন নিচ্ছি আমি এটাকে ফার্স্ট নাম দি ফার্স্ট নাম দিলাম কোডটা এক্সিকিউট করে দিই ওকে ঠিক আছে এটা সেকেন্ড বলে আমি আর একটা ফাংশন নিলাম এবার এই সেকেন্ড ফাংশনটার মধ্যে ধরো আমি এরকম ভাবে তিনটে আমি আর্গুমেন্ট পাস করাচ্ছি তিনটে আর্গুমেন্ট হচ্ছে এরকম যে টাইল্ড থ্রি টাইল্ড ওয়ান ওয়ান নয় টু লিখি চাইল্ড ওয়ান আমি তিনটে আর্গুমেন্ট পাস করাচ্ছি এই সেকেন্ড বলে যে ফাংশনটা নিলাম সেটার মধ্যে দিয়ে তারপরে কোডটা লিখি প্রিন্ট প্রিন্ট দ্যাঙ্গার দ্যাঙ্গার চাইল্ড ইজ দ্যাঙ্গার চাইল্ড ইজ কমা ধরো চাইল্ড থ্রি হচ্ছে সব থেকে ছোট আচ্ছা এবার আমি এই অবস্থাতে ফাংশনটাকে রান করালে ও কোনো রকম রেজাল্ট দেবে না তাহলে সেকেন্ড ফাংশনটা আমি কল করলাম এইবার আমি এখানে লিখছি চাইল্ড ওয়ান ইকুয়াল টু ধরো চাইল্ড ওয়ানের মানে ফার্স্ট যে চাইল্ড তার নেম হচ্ছে কি নাম দেওয়া যেতে পারে একটা নাম সাজেস্ট করো যেটা আমি এখানে মানে একটা বাচ্চার নাম জন ওকে জন দিলাম আচ্ছা আমি ধরো চাইল্ড টু বলে আর একটা এখানে আর একটা নাম দেব আর একটা নাম বলো বলো শুনতে পেলাম না
বুঝতে পারছি না আমি জ্যাক বলছে ওরা আচ্ছা জ্যাক আচ্ছা ওকে আর চাইল্ড থ্রি ডেভিড ওকে ডেভিড বেশ এবার এটাকে রান করাই দেখা যাক কি আসে দা ইয়াঙ্গার চাইল্ড ইজ ডেভিড কেন আমি চাইল্ড থ্রির নেমটা এখানে পাস করিয়েছি এবার তুমি বলতেই পারো যে আমি এইভাবে করলাম কেন ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা এখানে কি করেছি আমরা আর্গুমেন্ট সেট করিয়েছি তো এবার এখানে দেখো আমরা ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এইভাবে লিখেছি এবার তুমি তুমি ধরো মনে করো যে আমি এই আমার নামটার এখানে দে লিখলাম আর এখানে তুষার লিখলাম যে কোডটাকে রান করি দেখি কি আসে দেখো ও এই রকম ভাবে আমার নামটাকে শো করেছে ও আমার নামটা এইভাবে শো করলো মানে কারণটা কি কারণ ও বুঝতেই পারছে না যে কোনটা আমার ফার্স্ট নেম আর কোনটা লাস্ট নেম কিন্তু আমি যদি এইভাবে কোডটাকে আমার রান করাই আমি যদি প্রথমেই ওকে আলাদা করে স্পেসিফাই করে দিই অর্থাৎ কোড আমি যখন ফাংশানটাকে কল করছি তখন যদি আমি ফাংশানটার আর্গুমেন্টের মধ্যে আমি প্রত্যেকটা আর্গুমেন্ট যেগুলো ছিল সেগুলোর ভ্যালু কত হবে সেটা আমি ওকে স্পেসিফাই করে দিই তাহলে আমি কোডটা যখন রান করাবো তখন আর আমার কোনো সমস্যা হবে না এই ধরনের যে আর্গুমেন্ট গুলোকে বা এইভাবে যখন আমরা কোনো আর্গুমেন্ট সেট আপ করি সেটাকে বলা হয় কি ওয়ার্ড আর্গুমেন্ট সেটাকে কি ওয়ার্ড আর্গুমেন্ট বলে এই যে চাইল্ড থ্রি চাইল্ড টু চাইল্ড ওয়ান এগুলো এক একটা আর্গুমেন্ট আর এই যে জন জ্যাক ডেভিড এগুলো হচ্ছে এক একটা ভ্যালু তাহলে এইটা হলো কি আর এইটা হচ্ছে ভ্যালু আমরা প্রত্যেকটা কির একটা করে ভ্যালু এখানে সেট আপ করেছি অর্থাৎ তুমি যদি এখানে চাইল্ড থ্রির জায়গাতে চাইল্ড ওয়ান লিখে কোডটাকে রান করাও তাহলে তোমার ভ্যালু আসবে জন তো ব্যাপারটা হলো এই রকম যে আমরা জিনিসটাকে এইভাবে সেট আপ করতে পারি কোন একটি ফাংশনের মধ্যে যতগুলো খুশি আর্গুমেন্ট আমি দিয়ে দিলাম लगलो ना बुजते कल कर समय और भैलू गो सेट आप कर देखो बेपारेपारे कर चाइल्ड वन भूमि सेट कर दिए प्रिंट चाइल्ड इज दंगार चाइल्ड इज कमा दिए चाइल्ड वन 
কোডটাকে রান করাই দেখা যাক কি আসে জন এসেছে তাহলে এইভাবে আমরা করতেই পারতাম সমস্যা নেই মানে জাস্ট দু লাইনে হয়ে যেত এক্ষেত্রে তুমি বলতে পারো যে হ্যাঁ চাইল্ডের ভ্যালুটা আমাকে আগে সেট করতে মানে আগে স্পেসিফাই করতে হচ্ছে কিন্তু যখন আমি এই ফাংশনের মধ্যে ব্যাপারটাকে করব তখনও তুমি আগে করতেই পারো কোনো অসুবিধে নেই মানে নট নেসেসারি যে এইখানেই তোমাকে করতে হবে কিন্তু আমি ফাংশনটাকে যখন কল করছি তখন আমি কিওয়ার্ড সেট আপ করতে পারি সেইটা দেখানোর জন্য আমি এইভাবে ফাংশনটাকে কনস্ট্রাক্ট করেছি এছাড়া আর কিছু নয় ঠিক আছে স্যার ওকে मानते स्पेसिफाई करते तब कोड रान कर তুমি যেটা জিজ্ঞেস করলে সেক্ষেত্রে আমি যেটা করতে পারতাম যে আগেরটার মতন ওখানে আমি দুটো করেছিলাম এখানে আমি ধরো চাইল্ড থ্রি বা চাইল্ড টু এটাকে আমি এখান থেকে ডিলিট করে দিলাম সেক্ষেত্রে আমরা করতেই পারি কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এটা সব সময় আমরা খেয়াল রাখবো যে আর্গুমেন্ট আমি যতগুলো সেট করব ততগুলোর ভ্যালুই আমাকে বলতে হবে আর্গুমেন্ট তিনটে সেট করে আমি যদি দুটোর ভ্যালু বলি তাহলে কিন্তু কোড রান করবে না এটা খেয়াল রাখতে হবে আমাদের ওকে আচ্ছা এবার রিটার্ন স্টেটমেন্ট বা রিটার্ন ভ্যালু সেটা আমরা একটু দেখে নিই রিটার্ন ভ্যালু रिटार्न রিটার্ন ফাইভ ইন্টু এক্স দিয়ে আমি ফাংশানটাকে কল করব এবার এই অবস্থাতে আমি যদি ফাংশানটাকে রান করাই তাহলে কিছু হচ্ছে না ওকে এক্সাক্টলি আর্গুমেন্ট আমাকে তাহলে এবার পাস করাতে হবে তাহলে থার্ড বলে আমি এই যে ফাংশানটাকে কল করছি কল করার পরে আমি আর্গুমেন্টের ভ্যালু সেট আপ করছি ধরো ফোর তাহলে আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি যে ওর ভ্যালুটা আসবে ফাইভ টাইমস এক্স মানে পাঁচ ইন্টু চার টোয়েন্টি এখানে জিনিসটা কি হলো জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা এখানে যদি ধরো শুধু ফোর লিখ মানে কিছুই যদি আর্গুমেন্ট না দিতাম অবশ্যই আমার একটা এরর আসতো আমি যখনই চার দিলাম তখন ও কি করলো তখন প্রথমে কোডটা আমরা একটু পড়ে নিই তাহলে বুঝতে পারবো যে এক্সাক্টলি কি কি করছে আমরা ফার্স্ট লাইনে থার্ড বলে একটি ফাংশানকে ডিফাইন করেছি যেটার মধ্যে এক্স নামের একটি আর্গুমেন্টকে পাস করেছি দিয়ে তার পরের লাইনে ওই ফাংশানটাকে বলছি যে তুমি আমাকে ওই যে এক্স বলে যে আর্গুমেন্টটা রয়েছে সেটার সাথে পাঁচ গুণ করে যা হবে সেটা তুমি আমাকে রিটার্ন করবে কখন রিটার্ন করবে যখন আমি ফাংশানটাকে কল করব আমরা এতক্ষণ কি করছিলাম এখানে প্রিন্ট বলে একটি জিনিসকে বারবার ডিফাইন করছিলাম আমি এখানে প্রিন্ট বলে কিছু লিখছি না আমি জাস্ট ফাংশানটাকে রিটার্ন চাইছি 
কি চাইছি ফাংশনটার মধ্যে থেকে কোন একটি নির্দিষ্ট অপারেশনকে আমি কল করতে চাইছি বাইরে কল করতে চাইছি অর্থাৎ আমরা যদি এটা চাই যে কোন একটি ফাংশন কোন ভ্যালুকে রিটার্ন করবে ফাংশনের বাইরে তখন আমাকে এই রিটার্ন যে কিওয়ার্ডটা রয়েছে বা রিটার্ন যে স্টেটমেন্টটা রয়েছে আমরা সেই রিটার্ন স্টেটমেন্টটা ব্যবহার করব এবার তুমি যদি এখানে চারের বদলে দশ লিখে কোডটাকে রান করাও ফিফটি আসবে আবার তুমি যদি মনে করো যে আমি এভাবে নয় আমি প্রিন্ট স্টেটমেন্টের মধ্যে থার্ড লিখে তারপরে দুই এটাকে চাইছি তাহলেও দশ এই একই কাজ হবে আমি যদি এটাকে কমেন্ট করে এটাকে রান করাই তাহলেও টেন হচ্ছে তাহলে আমি প্রিন্ট স্টেটমেন্ট দিয়েও কাজটা করতে পারি অথবা নর্মালি ফাংশনটাকে যেভাবে আমরা কল করি সেভাবেও করতে পারি থার্ড এর মধ্যে যখন টেন লিখলেন তো ওটাকে আনকমেন্ট করে দিয়ে তখন তো ওটা দুই দিয়ে কি করে মাল্টিপ্লাই করলো কিন্তু থার্ড এর মধ্যে তো টেন ছিল এক সেকেন্ড আমি বোধহয় কিছু একটা মিস করলাম এটাকে আমি আনকমেন্ট করছি এটাকে কমেন্ট করি দেখি কি হচ্ছে আচ্ছা আসার কথা নয় আই ডোন্ট নো কোলাবে কি হচ্ছে কারণ অবশ্যই আমি যখন ফাংশনটাকে কল করবো আমি দশের জায়গায় যদি এক লিখি তাহলে শুধু পাঁচ আসবে এবার যখন এটাকে আমি প্রিন্ট স্টেটমেন্টের মধ্যে ইনক্লুড করছি যে আমি ওয়ানের ভ্যালুটা দুই নি টেন আমি সেম স্টেটমেন্ট আরেকবার এটাকে কপি পেস্ট করে দুয়ের জায়গায় পাঁচ নি তাহলে টেন টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে আচ্ছা ওকে এক সেকেন্ড আমি এটাকে কমেন্ট করি তো মানে যখনই আমরা প্রিন্ট স্টেটমেন্ট এখানে দিচ্ছি ও সামহাউ ওভার লুক করে যাচ্ছে এই প্রবলেমটা আমি দেখব কোলাবের এক্সাক্টলি এই জায়গাটা কি হচ্ছে আমি একবার এটা পরে চেক করছি আপাতত আমরা এই থার্ড যে স্টেটমেন্টটা সেটাকে এখান থেকে তুলে দিই নর্মাল প্রিন্ট স্টেটমেন্ট দিয়েই করি কোডটাকে রান করানো থাক ও ভ্যালুটা রিটার্ন করছে এই অবস্থাতেই থাকুক আমি ওই ফাংশনটাকে ডাইরেক্ট কল করলে কি প্রবলেম হচ্ছে সেটা আমি পরে দেখছি বলছি এক সেকেন্ড একটা ফোন আসছে আমি একটু রিসিভ করে নি বলছি এক সেকেন্ড দাঁড়াও
मान देखो रिटार्न क्षेत्र कारण हलोशन मध्य आर्गुमेंट के पास करिए अच्छा कर मुश्किल कारण हलोडी फांगशन बहरे आरोप लिखले कल करो स्टील एरर देखा कारण फोर लिखी तक समय पास कराते प्रेटमेंटर मध्य राखो चेक कर मैं फांगशन मध्य डिक्लेयर कारण आगे एनोमी तैरि थार्ड दिए क्या कर प्रेटमेंटर मध्य क्या कर शेयर कर ग्रुपे पाठी देखी अच्छा शिखब पाइथन लिस्ट ओके देखो 
পাইথন লিস্ট বলতে আমি তোমাদের অ্যাড এর কথা বলেছিলাম ফর লুপ বলার সময় সে পাঠিয়েছিল এক সেকেন্ড দেখছি প্রীতমের कनेक्ट कर name x is not defined oh e kolaber ei bichhiri byapar ta amar eto oshosti lagche ami na kolabe korabo na next din theke next din theke ami bhabchi vs code e korabo তবে স্যার আমার তোমার যাদের মোবাইল আছে তারা কিভাবে ভিএস কোড করবে এটা তো একটা সত্যি বড় সমস্যা বললি বাবা যদিও আমি আমি কম্পিউটার নিচ্ছি তবে বলছি যদি মোবাইলে কখনো করি তাহলে তো ভিএস কোডে চলবে না বা আমি একটা মোবাইলে একটা প্লে স্টোরে কোড আছে মানে বেশ হ্যাঁ আছে মনে হয় আমি না একটা আমি না ভিএস কোডে একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম মনে হয় পেয়েছিলাম আজকে ওই দুপুরবেলায় দেখছিলাম আচ্ছা আমি সেটাই ভাবছিলাম মানে দেখলি কোডটা রান করে গেল তবু খটকাটা থেকে যাচ্ছে যে আমি আর্গুমেন্টের ভ্যালু একটা র্যান্ডাম পাস করাচ্ছি সেটাকে আমি ডিক্লেয়ার করছি না বাট স্টিল ও রেজাল্ট দিচ্ছে কি করে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওই একটু আগে বোধ হয় এক্স এর কিছু একটা ভ্যালু আমি লিখেছিলাম সেইটা ও মেমোরিতে রেখে দিয়েছিল সেইটা থেকে পরে ও জিনিসটা নিয়ে নিচ্ছিল मोबाइल थे मन मोबाइल तुम्हारा देखो तो অনলাইন ভার্সনটা হবে কিনা কারণ নেক্সট সপ্তাহে আমাদের ছুটি থাকবে নেক্সট সপ্তাহে আমাদের ক্লাস থাকছে না তো তাতে করে তোমরা অনেকটা সময় পাচ্ছ এই জিনিসগুলো এক্সপ্লোর করার মানে আমরা এর আগে এতদিন যা যা করেছি সেগুলো তোমরা যদি ভিএস করে বা মোবাইলের মোবাইল ভিএস করে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যদি পাও তাহলে খুব সুবিধে হয় এছাড়াও যদি তুমি মনে করো যে ভিএস কোডে জুপিটারও তো সেই অনলাইন প্ল্যাটফর্মই হয়ে যাচ্ছে একবার স্যার বলছি ভিএস কোডের মধ্যে গিয়ে আমি একটা পাইথনের একটি ফাইল পেয়েছি ওটা মনে হয় মোবাইলে রান করানো যেতে পারে আচ্ছা দেখো তাহলে একবার ঠিক আছে হুম ঠিক আছে আচ্ছা ওকে আচ্ছা পাইথনের লিস্ট জিনিসটা কাকে বলবো আমরা लिस्ट का लिखे रखी लिस्ट हल एक्टर माल्टिपल आईटेम माल्टिपल आईटेम इन आल भेरिएबल लिस्ट ये व्यवहार कर अनेक समय कन्फ्यूशन थे लिस्ट क्यों व्यवहार करब लिस्ट ठीक ये क्षटार जन यूज करी को एक भेरिएबल एक सींगल भेरिएबल मध्य जो अनेकगुल तुम्हार भू के स्टोर करते चाहिए अनेकगुल आईटेम के जो स्टोर करते चाहिए से क्षेत्र में लिस्ट व्यवहार कर 
আচ্ছা সাধারণত পাইথনে টোটাল চার ধরনের ডেটা টাইপ আছে যেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের আইটেমস কে স্টোর করে রাখতে পারি বিভিন্ন ধরনের আইটেমস কে আমরা স্টোর করে রাখতে পারি চার ধরনের ডেটা টাইপ রয়েছে সেই চার ধরনের ডেটা টাইপ গুলো কি কি একটা হচ্ছে তো লিস্ট অবশ্যই সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে টাপল বা টিউপল বলা হয় টাপল বা টিউপল বলে অনেকে আচ্ছা আর একটা হচ্ছে সেট আর একটা হচ্ছে ডিকশনারি লিস্ট টাপল সেট এবং ডিকশনারি এই চার ধরনের টিউপল কি বলছি আর টিউপল আজকে আমরা শিখব তো আচ্ছা লিস্ট টিউপল সেট ডিকশনারি এই চার ধরনের যে ডেটা টাইপ রয়েছে এই চার ধরনের ডেটা টাইপের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডেটার কালেকশনকে মানে অনেকগুলো আইটেমকে একটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবল এর মধ্যে স্টোর করে রাখতে পারি এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ইউজেজ রয়েছে এর ধরো কোয়ালিটি আছে বিভিন্ন ধরনের তাহলে প্রথমে আমরা আজকে যেটা শিখে নিই সেটা শিখে লিস্ট শিখে নিই আজকে প্রথমে আমরা नाम दिल जस्ट ये तुम्हारे बेपार नहीं तुम्हारा जा खुशी नाम दीते भेरिएबल सेट आप कर একটা ভেরিয়েবল এর মধ্যে আমরা অনেকগুলো ভ্যালুকে স্টোর করতে চাইছি আচ্ছা এরকম নাম না দিয়ে আমি ধরো কালার বলে একটি ভেরিয়েবল সেট আপ করছি এবার তাতে ব্যাপারটা অনেকটা বেশি রিলায়েবল হবে এবার এই কালারের মধ্যে আমি ধরো চারটে কালারকে স্টোর করতে চাইছি একই ভেরিয়েবলের মধ্যে একই ভেরিয়েবলের মধ্যে আমি চারটে কালারকে স্টোর করতে চাইছি সেটা কি করে দেখো লিস্টের জন্য আমরা যেটা ব্যবহার করব আমাদের থার্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে থার্ড ব্র্যাকেটটা আমাদের ওপেন ক্লোজ করতে হবে আমরা জেনারেলি ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে কাজকর্ম করেছি কিন্তু লিস্ট বানানোর জন্য থার্ড ব্র্যাকেট নেসেসারি এবার থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি ধরো চারটে কালারকে ডিফাইন করতে চাইছি সেই কালার গুলোকে আমাকে ডাবল কোটেশনের মধ্যে লিখতে হবে আমি ধরো রেড লিখলাম একটা কালার তারপরে কোটেশনের বাইরে এসে কমা দিয়ে আর একটা কালার ধরো ব্লু আর একটা কালার আমি হ্যালো কথা শুনুন স্যার আরে আমার নেটওয়ার্ক স্যার লোগো মানে ওহো সেই জন্য হঠাৎ করে দেখছি সব ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ স্যার এবার দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে ওকে আমি যেগুলো যেটা বললাম সেটা আমি আর একবার একটু রিপিট করি এক সেকেন্ড আচ্ছা আমাদের ভিডিওটা 
ইউটিউবে স্ট্রিমিং এখনো চলছে तैरिटारेरिएटर मध्य रेड ब्लू ग्रीन एवं योलो प्रत्येक रेड ब्लू ग्रीन योलो एगुलो के बला लिस्ट आईटेम चेक करते डुप्लीकेट भू तैरिरा जाए प्रत्येक जिन स्पेसिफिक फर्मैटे लिस्ट लिस्ट कर मध्य जाटपुटे दिए दे आईटेम गो रही निर्दिष्ट चेक करते लिस्टर प्रथम जो आईटेम प्रत्येक आईटेम रिलेटेड एक स्पेसिफिक नम्बर थे देखो रेड जेखने लिखे इंडेक्स नम्बर दिए बोझान स्पेसिफिक इंडेक्स नम्बर क्यों एक गए बसते ठीक जो भाव तुम एक सिनेमा देखते जा सिनेमा देखते गई टिकिट काटते हैं टिकिटे सिनेमारे हलटा से सिनेमा हले जे स्पेसिफिक चेयर नम्बर तुम केटे मैं टिकिटे से लेखा थे तुम्हें गए देखो से चेयर तक फाका ही आर्था 
তুমি গিয়ে সেই চেয়ারটা যে নাম্বারের চেয়ার সেই চেয়ারটাতে তুমি বসে গেলে তুমি সেই স্পেসিফিক যে স্পেসটা সেটা অকুপাই করতে পারছো তো এখানেও সেরকম একটি ইন্ডেক্স নাম্বার আমাকে অ্যালোকেট করতে হয় এবার দেখো ইন্ডেক্স নাম্বার তুমি যদি মনে করো যে তোমাকে অ্যালোকেট করতে হবে এরকম কিন্তু নয় যখনই আমরা লিস্ট বানাই তখনই ইন্ডেক্স নাম্বারটা বাই ডিফল্ট অ্যালোকেট করা থাকে এবার হিসেব মতন কি এইটা ফার্স্ট আইটেম এবার এখানে যেটা লেখা ছিল সেটা আমরা একটু লিখি এখানে রেড লেখা ছিল আচ্ছা কারণ দেখো এখানে আমি কিছু লিখিনি সেই জন্য আমি ওই আগের যে রেজাল্ট ছিল সেই অবস্থাতে ওটা দেখাচ্ছিল সেই জন্য ও এই যে এই অবস্থাতে রয়েছে এই যে রেড বলে যে জায়গাটা সেটার ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে জিরো কারণ আমরা এটাকে ফার্স্ট আইটেম এটা সেকেন্ড আইটেম গ্রিন হলো থার্ড আইটেম ইয়োলো হচ্ছে ফোর্থ আইটেম এবার ফার্স্ট আইটেমের ইন্ডেক্স নাম্বার জিরো সেকেন্ড আইটেমের ইন্ডেক্স নাম্বার ওয়ান থার্ড আইটেমের ইন্ডেক্স নাম্বার টু এইভাবে আমরা পরপর ইন্ডেক্স নাম্বার গুলোকে ডিফাইন করতে পারি তাহলে আমরা কি বললাম ইন্ডেক্স নাম্বারটা শুরু হয় শূন্য থেকে জিরো থেকে ইন্ডেক্স নাম্বার শুরু হবে এবং সেটা যত দূর ইচ্ছে চলতে পারে জেনারেলি ফার্স্ট আইটেমের ক্ষেত্রে আমরা যদি জিনিসটাকে করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে ইন্ডেক্স জিরো করতে হবে মানে ধরো প্রিন্ট আমি এখানে এই জিনিসটাকে লিখব কি করে কালার লেখার পরে আমাকে একটা ফার্স্ট মানে প্যারেন্থিসিস ওপেন ক্লোজ করতে প্যারেন্থিসিস আমাকে মানে থার্ড ব্র্যাকেট যেটা তার মধ্যে আমাকে জিরো লিখতে হচ্ছে দেখো কি করলাম আমি আমি এখানে প্রিন্ট দিলাম দিয়ে কালারের পরে এইখানে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে জিরো লিখেছি এটাকে রান করায় কি আসে দেখো রেড আসছে এটার মানে কি এ আমি কালার যে লিস্ট সেটার জিরো ইন্ডেক্স নাম্বার যে লিস্ট আইটেমটার জন্য অ্যালোকেট করা হয়েছে জিরো ইন্ডেক্স নাম্বার যে আইটেমের সেই আইটেমটাকে আমি প্রিন্ট করাতে বলছি তাহলে ও রেডটা প্রিন্ট করিয়ে দিয়েছে ধরো আমি যদি এখানে লিখতাম থ্রি তাহলে কি আসতো তাহলে ইয়োলো আসতো যদি আমি এখানে থ্রি এর জায়গাতে ফোর লিখে কোডটাকে রান করাতাম তাহলে কি দেখাচ্ছে লিস্ট ইন লিস্ট ইন্ডেক্স আউট অফ রেঞ্জ কেন কারণ কালারের যে ফোর্থ ইন্ডেক্স সেটা তো এখানে নেই কারণ এখানে আইটেম আছে চারটে আর ইন্ডেক্স নাম্বার শুরু হয় জিরো থেকে তাহলে প্রথমটা জিরো পরেরটা ওয়ান তারপরেরটা দুই আর লাস্টেরটা তিন তাহলে চার দিলে এখানে অবশ্যই এরর দেখাবে সেটাই ন্যাচারাল দেখিয়ে দেবে <laughs> 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 এইভাবে দেখাবে আর তুমি যদি মনে করো যে এইভাবে কমা দিয়ে লিখবে না তুমি প্রথমটা ধরো জিরো লিখলে তারপরে এটাকে কপি পেস্ট আমার এখানে আছে এটা ওয়ান টু থ্রি রান করাও পরপর কালার গুলো দেখি মানে পরপর যে
এইভাবে আমরা লিস্ট আইটেম গুলোকে আউটপুটে দেখতে পাচ্ছি আর তুমি যদি মনে করো যে সরাসরি লিস্টটাকেই দেখবে সেক্ষেত্রে আমাকে পুরো যে লিস্টটা রয়েছে সেটা প্রিন্ট করাতে হবে মানে অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা ফার্স্টে লিস্টটা প্রিন্ট করালাম দেন তারপরে সেখান থেকে লিস্টের মধ্যে যে যে আইটেমগুলো ছিল সেগুলোকে প্রিন্ট করিয়ে দিলাম আচ্ছা আচ্ছা এবার ধরো তুমি মনে করো যে আমরা ডুপ্লিকেটের কথা বলেছিলাম যে কোনো একটি লিস্ট আমাকে ডুপ্লিকেট আইটেমও অ্যালাও করে ডুপ্লিকেট আইটেম বলতে আমি ধরো লিখছি কালার ইকুয়াল টু এইখানে লিখি হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমি এইটাকে কমেন্ট করি পুরোটাকে কমেন্ট করলাম আচ্ছা আমি ধরো এইখানে ইয়োলোর একদম লাস্টে লিখছি ধরো ব্লু ইয়োলো লাস্টে গিয়ে ব্লু লিখলাম এবং আমি এখান থেকে কালারটাকে প্রিন্ট করাচ্ছি দেখা যাক কি আসে দেখো আমরা জানছি যে ব্লু এখানে দুটো আছে এখানে একটা ব্লু আছে আর এখানে একটা ব্লু আছে বাট স্টিল পাইথন কিন্তু অ্যালাও করে পাইথন অ্যালাও করে কেন অ্যালাও করছে তার কারণ হচ্ছে পাইথন এটা জানছে না যে স্ট্রিং এর ভিতরে কি লেখা আছে পাইথন শুধু এটা চেক করছে যে ওই স্ট্রিং এর ইন্ডেক্স নাম্বার কত মানে আমরা যদি কালারের বদলে এখানে ইন্ডেক্স নাম্বার এখন গিয়ে ফোর বসাই তাহলে কিন্তু ও একটা আউটপুট দেবে যেটা আগে দিচ্ছিল না ইভেন তুমি যদি ধরো এখানটাতে কিছুই লিখলে না একটা ফাঁকা জায়গা রেখে দিলেন তাহলে কিন্তু কোডটা রান করেছে অলরেডি কিন্তু এখানে শো করছে তুমি যদি এখানে নিজের মাউসের কার্সারটা নিয়ে যাও দেখো কার্সারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আই থিঙ্ক তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কার্সারটা চেঞ্জ হচ্ছে इम्पर्टेंट न কারণ ওর কাছে যেটা ম্যাটার করছে সেটা হলো ওই স্পেসিফিক জায়গাটাতে কি আইটেম আছে সেইটা আচ্ছা এবার ধরো আমরা আচ্ছা এই যে এই যে মেথডটা মানে আমরা এই যে প্রিন্ট দিয়ে কালার অফ জিরো করলাম এই যে মেথডটা এইটাকে আমরা বলি অ্যাক্সেস আই মানে অ্যাক্সেসিং আইটেমস বা আইটেম অ্যাক্সেস করা বলা হয় যে কোনো একটি লিস্টের মধ্যে কোনো একটি স্পেসিফিক আইটেমকে তুমি যদি আউটপুটে শো করাতে চাও তাহলে সরি আউটপুটে প্রিন্ট করাতে চাও তাহলে তোমাকে ওইভাবে ইন্ডেক্স নাম্বারটা ইউজ করে করতে হবে আচ্ছা অনেকের এরকম মাথায় আসতে পারে যে আচ্ছা আমি তো এখানে জিরো থেকে বললাম জিনিসগুলোকে ইন্ডেক্স নাম্বার হিসেবে ও লিখছে আচ্ছা আমি যদি এরকম জিনিস করি প্রিন্ট কালার দিয়ে আমি এর ভিতরে মাইনাস ওয়ান যদি লিখি কি আসবে আচ্ছা তার আগে আর একটা कपि पेस्ट कर मान घटना मान हल लास्ट आईटेम 
আমরা এটা এখানে পাশে লিখে রাখি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে পরে মাইনাস ওয়ান ইন্ডেক্স নাম্বার রেফার্স টু লাস্ট আইটেম আচ্ছা এটা কি এই লাইনটাকে আমি কপি করছি আচ্ছা এখানে পেস্ট করি মাইনাস টু ইন্ডেক্স নাম্বার রেফার্স টু সেকেন্ড লাস্ট সেকেন্ড লাস্ট আইটেম তার মানে একইভাবে মাইনাস থ্রি মানে থার্ড লাস্ট আইটেম এইরকম তাহলে নেগেটিভ ইন্ডেক্সিংটা আমরা এইভাবে করতে পারি আচ্ছা আবার ধরো এবার আমরা আর একটা লিস্ট বানাই আর একটা নতুন লিস্ট বানাই ধরো ফ্রুটস ফ্রুটস বলে আমি আর একটা লিস্ট তৈরি করছি সেখানে ধরো বেশ কয়েকটা আমি আমরা ফলের নাম লিখি অ্যাপেল তারপরে ধরো ব্যানানা তারপরে ধরো চেরি নেক্সট ধরো মেলন অ্যাকচুয়ালি ওয়াটার মেলন বা অন্যান্য মেলনও হতে পারে কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তারপরে ধরো অরেঞ্জ তারপরে ধরো আর একটা নিচ্ছি ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গো ও আর এ এন জি ই তাহলে আমরা কটা নিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছটা আইটেম নিয়েছি এখানে তাহলে ইন্ডেক্স নাম্বার জিরো থেকে পাঁচ অব্দি চলবে এইবার আমরা যখন এই টোটাল লিস্টটাকে প্রিন্ট করাতে চাইছি তখন কি হবে তখন সব কটা লিস্টও প্রিন্ট করিয়ে দেবে কিন্তু তুমি মনে করলে যে না আমি সব কটা লিস্ট প্রিন্ট করাবো না তখন আমাদেরকে কি করতে হবে প্রিন্ট দিয়ে ফ্রুটস প্রিন্ট ফ্রুটস হলো এরপরে আমাকে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে কোথা থেকে কত দূর অব্দি আমি প্রিন্ট করাতে চাইছি সেটা আমাকে লিখতে হবে আমি ধরো এরকম চাইছি টু তারপর একটা কলন দিয়ে আমি পাঁচ লিখলাম কি কি আসছে দেখো দুই থেকে পাঁচ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ যেটা হয়েছে এখানে ম্যাঙ্গোটাকে বাদ দিল কেন এক্সাক্টলি রুলটা যেটা সেটা করে যে ফার্স্ট যে এখানে ইন্ডেক্স নাম্বারটা বসানো হয়েছে সেই ফার্স্ট ইন্ডেক্স নাম্বারটা থেকে লাস্ট যে ইন্ডেক্স নাম্বারটা দিয়েছি আমি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ লাস্টের ইন্ডেক্স নাম্বারটার আগে অবধিও প্রিন্ট করাবে লাস্ট ইন্ডেক্স নাম্বারের আগে অবধিও প্রিন্ট করাবে মানে प्रथम जो नम्बर लिखब तेक्स थे नम्बर लिखी तरह एक कम इंडेक्स अब दि आउटपुटे शो कर সব কটা লিস্ট আমার আমি চাইছি না যে প্রিন্ট করতে তাহলে আমি বলে দিলাম যে কোথা থেকে কত দূর অবধি ও প্রিন্ট করাবে ও সেই অবধি প্রিন্ট করে আমাকে রেজাল্ট দেখিয়ে দেবে হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে এইভাবে আমরা কোন একটি লিস্ট থেকে বিভিন্ন ধরনের আইটেমকে অ্যাক্সেস করতে পারি আজকে নেটওয়ার্কটা এত সমস্যা কেন হচ্ছে আমি জানি না যাই হোক ঠিক আছে আচ্ছা এবার ধরো আমরা বিভিন্ন ধরনের আমরা দুটো লিস্ট বানিয়েছি সেই দুটো লিস্ট থেকে বিভিন্ন ধরনের আইটেমকে আমি কি করে অ্যাক্সেস করব সেটা আমি লিখলাম আচ্ছা এবার এই যে লিস্টটা আচ্ছা আচ্ছা এইটা থাক আমি আবার একটা নতুন কোড বক্স নিই 
সেখানে ধরো আমি ফ্রুটস বলে যে লিস্টটা নিয়েছি সেটাই এখানে ইনক্লুড করছি এর মধ্যে থেকে আমি এতগুলো রাখছি না চারটে রাখি তাহলেই যথেষ্ট আচ্ছা এবার চারটে আমি লিস্ট বানালাম বানানোর পরে সরি চারটে লিস্ট বলছি চারটে আইটেম দিয়ে একটা লিস্ট বানিয়েছি এবার আমার মনে হলো যে আমি এই যে চেরি বলে যে আইটেমটা রয়েছে সেই আইটেমটাকে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে আমি এটার ওই চেরির জায়গাতে আমি ধরো চাইছি ম্যাঙ্গো আচ্ছা এবার আমি যখন চেরির জায়গাতে ম্যাঙ্গো লিখতে চাইব তখন আমাকে কি করতে হবে তখন আমাকে ফ্রুটস এরপরে আমি যে ইন্ডেক্স নাম্বারের আইটেমটাকে চেঞ্জ করতে চাইছি সেই ইন্ডেক্স নাম্বারটা স্পেসিফাই করতে হবে চেরি আছে ইন্ডেক্স নাম্বার টুতে ইন্ডেক্স নাম্বার টু নিলাম দিয়ে ওই যে স্পেসিফিক ইন্ডেক্স নাম্বারে যে লিস্টটা আছে সেটার ভ্যালুকে আমি যেটা করতে চাইছি সেটাকে ইনক্লুড করছি আমি এটাকে ম্যাঙ্গো করতে চাইছি এইবার লিস্টটাকে প্রিন্ট করা যাক দেখি কি আসে দেখো ও চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে আমি চেরির নামটা চেরির জায়গাতে ম্যাঙ্গো ইনপুট করলাম বাকি সবটা একই আছে ফার্স্টে তো অ্যাপেল ছিল পরেরটা ব্যানানা তারপরে ম্যাঙ্গো অ্যান্ড ফাইনালি ওয়াটার মেলন তাহলে আমাদের আমাদের কোনো একটি আইটেমকে যদি চেঞ্জ করতে হয় আচ্ছা আমি এখানে হেডিং দিই বুঝতে সুবিধা হবে চেঞ্জিং লিস্ট আইটেমস তাহলে আমাকে তখন কি করতে হবে শুধু যে আইটেমটা চেঞ্জ করতে চাইছি সেটার ইন্ডেক্স নাম্বারকে স্পেসিফাই করে তার ভ্যালু চেঞ্জ করে আমি কত করতে চাইছি সেইটাকে শুধু বলে দিলেই হবে অসুবিধে নেই আচ্ছা তারপরে ধরো আমি এটা চেঞ্জ তো করলাম চেঞ্জ করার পরে আমি এরকম চাইছি সাপোজ মনে করো আমি আর একটা কোড বক্স নিই সেখানে আমি আর একটা ফ্রুটস বলে আর একটা আমি লিস্ট তৈরি করছি সেই লিস্টের মধ্যে আমি ধরো ফার্স্টে অ্যাপেল রাখছি তারপরে ধরো রাখছি কি কি নিয়েছিলাম ব্যানানা নিয়েছিলাম ব্যানানা নিয়েছিলাম আমি ধরো আর একটা আইটেম নিচ্ছি চেরি আমি তিনটে তোমার আইটেম দিয়ে একটা লিস্ট বানিয়েছি এবার বানানোর পরে আমি এই লিস্টটার মধ্যে আমি একটা নতুন আইটেমকে অ্যাড করতে চাইছি আমি এই লিস্টটার মধ্যে একটা নতুন আইটেমকে অ্যাড করতে চাইছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে এই লিস্টের একটা নির্দিষ্ট মেথড আমাকে ব্যবহার করতে হয় লিস্টের একটা নির্দিষ্ট মেথড আমাকে ইউজ করতে হয় সেটাকে আমরা ইনসার্ট মেথড বলে থাকি ইনসার্ট তো সেটা কি করে ইউজ করে সেটা আমরা দেখি ফ্রুটস ডট ফ্রুটস লেখার পরে ডট দিলেই দেখবে তোমার কাছে এরকম বেশ কয়েকটা অপশানস চলে আসবে এগুলো এক একটা মেথড বলা হয় যে অ্যাপেন্ড ক্লিয়ার কপি কাউন্ট এখানে ইনসার্ট মেথডটা আমরা ব্যবহার করব এবার ইনসার্ট মেথডটার পরে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন ক্লোজ করতে হবে এবার আমাকে ওকে এটা বলতে হবে যে আমি এই লিস্টের মধ্যে কত তম ইন্ডেক্স নাম্বারে আমি একটা নতুন আইটেমকে অ্যাড করতে চাইছি আমি ধরো একদম এই লাস্টে অ্যাড করতে চাইছি সাপোজ আমি যদি লাস্টে অ্যাড করতে চাই তাহলে স্যার ওখানে ইন্ডেক্স নাম্বার 3 দেব বলছি এখানে ধরো কথার কথা আমি একটা এখানে ম্যাঙ্গো নেই আমি ম্যাঙ্গোকে এখানে লিখে আমি এটাকে প্রিন্ট করি কি আসে সেটা দেখি এখানে একটা এরর এসেছে কারণ কি কি বলছে ইনসার্ট এক্সপেক্টেড টু আর্গুমেন্টস এর মানে কি আমাকে এই ইনসার্ট মেথডের মধ্যে দুটো আইটেমকে যোগ করতে হবে এবং এক্ষুনি যে বলছিলে যে আমি এখানে যদি থ্রি লেখার পরে কমা দিয়ে তারপরে 
ম্যাঙ্গো এটাকে ইনপুট করি তাহলে ও চেরির লাস্টে গিয়ে ম্যাঙ্গোটাকে ও ইনসার্ট করেছে তাহলে ইনসার্ট আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ইনসার্ট লেখা মেথডটা ইউজ করলে শুধু আমরা কি ইনসার্ট করতে চাইছি সেটা বলে দিলেই শুধু হবে না আমাদেরকে ওর সাথে সাথে এটাও স্পেসিফাই করতে হবে যে আমি কোথায় ওকে বসাতে চাইছি সেটাও ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট আমি লাস্টে বসাতে চাইছি না একদম ফার্স্টে বসাতে চাইছি তুমি যদি মনে করো যে আমি এখানে জিরো দেব জিরো দেওয়ার পরে যদি আমি এটাকে প্রিন্ট করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে অ্যাপেলের আগে তৈরি হচ্ছে তাহলে আমি যত তম ইন্ডেক্সে এটাকে বসাতে চাইব তত তম ইন্ডেক্সে ইন্ডেক্স নাম্বার আমাকে দিতে হবে তুমি যদি মনে করো অ্যাপেলের পরে তুমি ম্যাঙ্গোটাকে বসাবে তাহলে তোমাকে ইন্ডেক্স নাম্বার দিতে হবে ওয়ান তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাপেলের পরে ম্যাঙ্গো দেন হবে ব্যানানা এখানে তুমি যদি ওয়ান দিয়ে ওটাকে প্রিন্ট করো এক্সাক্টলি অ্যাপেলের পরে ম্যাঙ্গো তারপরে ব্যানানা হলো তারপরে গিয়ে হচ্ছে চেরি হচ্ছে তাহলে এইভাবে আমরা কোনো একটি লিস্টের মধ্যে কারণ যখনই এই লিস্টটা তৈরি হচ্ছে সেই লিস্টটার মধ্যে তো এটা অ্যাপেল জিরো ম্যাঙ্গো ওয়ান ব্যানানা টু কারণ আমরা তো ওকে স্পেসিফাই করেই দিচ্ছি যে ম্যাঙ্গো বসবে ইন্ডেক্স নাম্বার ওয়ানে গিয়ে তাহলে ও সেই জন্য সেই কাজটা করছে আচ্ছা এটা হলো এবার ধরো তুমি মনে করলে যে আচ্ছা আমি ইনসার্ট তো দিচ্ছি আমি সব সময় তো যে এটা একটা বিশেষ মেথড যেখানে তুমি নিজে নিজে মানে সেই কি বলা যায় মানে রীতিমতো হাতে ধরে ধরে মানে কি করেন ওই যে পরীক্ষার সময় দেখবে আমাদের সিট নাম্বার থাকে আমাদের যারা টিচার রয়েছেন তারা কি করেন অ্যাডমিট কার্ডের নাম্বার অনুযায়ী আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গাতে বসিয়ে দেন এবং সেটাই ফিক্সড হয়ে যায় কিন্তু ধরা যাক যে দেখো সেটা একটা আলাদা মেথড এবার তুমি ধরো কোন একদিন দেরি করে স্কুলে গেলে এবার দেরি করে স্কুলে গিয়ে দেখলে যে সমস্ত বেঞ্চ ভর্তি হয়ে গেছে তখন তোমাকে কি করতে হবে বাই ডিফল্ট একদম লাস্ট বেঞ্চ যদি ফাঁকা থাকে আমি ধরে নিচ্ছি লাস্ট বেঞ্চটা ফাঁকা আছে তো লাস্ট বেঞ্চে গিয়ে তখন তুমি বসলে তো এবং সেটার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষত্ব নেই যে আমরা জাস্ট লাস্ট বেঞ্চে গিয়ে বসে পড়লাম সেরকম ভাবে আমি যদি কোন একটি লিস্টের মধ্যে এই যে ম্যাঙ্গো বলে যে আইটেমটা বা যে ওই লিস্টের মধ্যে আমি ইন্ডেক্স নাম্বার ইন্ডেক্স ওয়ানে মানে সেকেন্ড আইটেম হিসেবে আমি যে ওকে বসিয়েছি তো আমি যদি এটা একদম লাস্টে বসাতে চাই বাই ডিফল্ট লাস্টে বসাতে চাই মানে যাই করি না কেন সেটা লাস্টেই বসবে মানে ধরো আমি এই কোডটাকে একটু কপি করে নিচ্ছি আমি এটা নতুন কোড বক্সে যাই এখানে আমি লিখছি যে মেথডটা সেটা নাম হচ্ছে অ্যাপেন্ড অ্যাপেন্ড মেথড ইউজ করা হয় অ্যাপেন্ডের পরে কোনো রকম ইন্ডেক্স নাম্বার দিতে হয় না এবার এটাকে আমি যখন কোডটাকে রান করাবো দেখো ম্যাঙ্গোটা বাই ডিফল্ট এখানে অ্যাড হয়ে গেছে আচ্ছা এটা নিলাম এটা নেওয়ার পরে আমি এই যে কোডটা এই দুটো লাইনকে আমি আবার কপি করছি কপি করার পরে আমি এখানে আবার পেস্ট করছি আর এইবার ম্যাঙ্গোর জায়গাতে আমি ধরো নিচ্ছি কি নেওয়া যেতে পারে অরেঞ্জ নিয়েছি অরেঞ্জ নিচ্ছি এক্সাক্টলি ও অরেঞ্জ এ এন জি আচ্ছা দেখা যাক কি আসে দেখো কি ঘটেছে ব্যাপারটা এই লাইনটাতে মানে এই লাইনটাতে ও কি করেছে এই লিস্টের শেষে ম্যাঙ্গোকে ইনসার্ট করেছে তারপরে সেটাকে প্রিন্ট করিয়ে দেখিয়েছে আমাদের তারপরের লাইনে ও কি করেছে এই যে ফ্রুটস বলে যে নতুন লিস্টটা তৈরি হলো সেটার শেষে গিয়ে অরেঞ্জকে ইনক্লুড করেছে তাহলে তারপরে 
ও সেইভাবে একদম লাস্টে গিয়ে ও যোগ করেছে তাহলে ইনসার্ট এবং অ্যাপেন্ডের মধ্যে জিনিসটা বুঝতে পারলে যে ইনসার্ট আর অ্যাপেন্ডের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় ইনসার্ট ইনসার্ট যে এক্স্যাক্টলি ইনসার্ট যে মেথডটা সেটা দিয়ে তুমি যা খুশি করতে পারো মানে তুমি যেখানে ইচ্ছে সেখানে তুমি কোনো একটি আইটেমকে বসাতে পারো কিন্তু অ্যাপেন্ড মেথডে সব সময় কোনো একটি লিস্টের একদম শেষে গিয়েই কোনো একটি আইটেমকে ইনসার্ট আমরা করতে পারি তারপরে ধরো আমরা অ্যাড করা শিখলাম আমরা কোনো একটি লিস্ট থেকে কোনো একটি আইটেমকে রিমুভ করতে চাইছি মানে সাপোজ কোন একটা এখানে স্পেসিফিক লিস্ট আছে সেটা থেকে আমি কোনো একটা আইটেম ধরো এই যে এতগুলো লিস্ট আমরা বানালাম এবার সেই লিস্ট আচ্ছা আমার নেটওয়ার্ক এর না একটু প্রবলেম হচ্ছে আমি পাঁচ মিনিট একটু ব্রেক দিচ্ছি তোমরা ততক্ষণ এই জিনিসগুলো একটু দেখতে থাকো আচ্ছা আমি এক কাজ করি আমি এটা তোমাদের শেয়ার করে দিই শেয়ার জিনিসগুলো তোমরা একটু নিজেদের মতন করে প্র্যাকটিস করো সবাই দেখতে পাবে আমি পাঁচ মিনিট পরে আসছি ছোট গ্যাপ দিয়ে আমরা এসে যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে কি করে কোনো একটি লিস্ট থেকে কোনো আইটেমকে রিমুভ করা যায় এবং তারপরে আমরা টাপল শিখব
well ebar dekho amra ebar kon ekti item delete korte chaichi tahole seta ki kore korbo ami ei list tai niye nichhi ekhane ei list ta nilam ebar delete korar besh koyekta method royeche acha pro ami ekhan theke mane ei je list ta royeche সেখান থেকে যে ব্যানানা এইটাকে ডিলিট করতে চাইছে তাহলে সেটা আমি কি করে করব তার জন্য আমরা একটা মেথড ইউজ করি সেটা হলো রিমুভ বলে একটি মেথড ইউজ করি রিমুভ তাহলে সেটা লিখব আমরা ফ্রুটস ডট রিমুভ ফ্রুটস ডট রিমুভ তারপরে আমাকে এর মধ্যে স্পেসিফাই করতে হবে যে আমি কোন আইটেমটা ডিলিট করতে চাইছি তাহলে এখানে আমাকে এটা বলে দিতে হবে যে আমি কোন আইটেমটা ডিলিট করতে চাইছি দেন ফ্রুটস যে তোমার লিস্টটা রয়েছে সেটা আমি এখান থেকে ডিলিট করে দিতে পারলাম তাহলে ডিলিট করার একটা কোশ্চেন ছিল বলো বলছি এমনি থার্ড ব্র্যাকেটের জায়গায় আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইউজ করতে পারি না লিস্টের ক্ষেত্রে না লিস্টের ক্ষেত্রে আমরা সব সময়তেই যেটা করি সেটা হলো থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে স্পেসিফাইড মানে সেটা তুমি যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে আমরা লিস্ট বা অ্যারে এই ধরনের জিনিসগুলো বানানোর সময় থার্ড ব্র্যাকেটই ইউজ করি আচ্ছা তো রিমুভ একটা মেথড যে মেথডে আমরা এই কোনো একটি আইটেমকে এখান থেকে ডিলিট করতে পারলাম আচ্ছা এবার আরও একটা মেথড আছে যে মেথডটা আমরা এটা একটা মেথড সেটাকে আমি আপাতত এখান থেকে কমেন্ট করছি বেশ সেভ করে যদি আমরা প্রিন্ট করি দেখি কি আসে আচ্ছা ওকে তাহলে এটা একটা মেথড হলো রিমুভ মেথড আচ্ছা এরপরে আর একটা মেথড আছে যেটাকে আমরা পপ মেথড বলি পপ ফ্রুটস ডট পপ এবার এই পপ মেথডের মধ্যে কি করা হয় পপ মেথডের মধ্যে আমাদেরকে কোন রকম লিস্ট আইটেম লিখতে হয় না যে আমি কোন আইটেমটা ডিলিট করতে চাইছি এরকম করতে হয় না আমাকে পপ মেথড ইউজ করলে শুধুমাত্র যে আইটেমটা ডিলিট করতে চাইছি সেটার ইন্ডেক্স নাম্বারটা দিয়ে দিলেই ও সেই আইটেমটা ডিলিট করে দেবে ধরো আমি এখানে ব্যানানা ডিলিট করছিলাম তাহলে আমি এখানে ব্যানানার ইন্ডেক্স নাম্বার ওয়ান লিখছি এবার এটাকে কোডটাকে রান করাই দেখো ব্যানানাটা ডিলিট হয়ে গেছে তাহলে আমরা রিমুভ মেথড ইউজ করে যদি ইউজ করি তাহলে আমাকে আইটেমের যে আইটেমটা ডিলিট করতে চাইছি সেটাকে লিখতে হবে পপ মেথড ইউজ করলে ইন্ডেক্স নাম্বার দিতে হবে আচ্ছা এবার তুমি যদি মনে করো যে আমি ফ্রুটস ডট পপ এই মেথডটা ইউজ করছি কিন্তু আমি এর মধ্যে কোনো রকম ইন্ডেক্স নাম্বার দেব না তাহলে ও কি করবে দেখো কি করে ও অ্যাপেল রেখেছে এবং ব্যানানা রেখেছে চেরিটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে এইটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট পপ মেথডের প্রপার্টি পপ মেথডের প্রপার্টি হচ্ছে যে যখন পপ মেথডের মধ্যে আমরা কোনো ইন্ডেক্স নাম্বারকে ডিফাইন করব না সেই সময় ও ওই লিস্টের যে লাস্ট আইটেমটা আছে লাস্ট আইটেমটাকে ও ডিলিট করে দেবে এটা পপ মেথডের প্রপার্টি হলো আচ্ছা এটা একটা মেথড আমরা জানলাম আচ্ছা তাহলে এটা থার্ড মেথড যেখানে আমরা কোন একটি লিস্ট থেকে লাস্ট আইটেমটাকে বাদ দিয়ে দিতে পারি এবার আর একটা মেথড রয়েছে আর একটা মেথড নয় যদিও সেটা কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড হচ্ছে এরকম কিওয়ার্ডটা হচ্ছে ডিইএল ডিলিট যে ওয়ার্ডটা সেটা শর্ট হ্যান্ডে ডেল হিসেবে লেখা হয় এইটা একটা কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ডটা ইউজ যদি করি আমরা তাহলে ফ্রুটস লিখতে হয় এইভাবে ফ্রুটস দেন থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে ওয়ান আমি ব্যানানা ডিলিট করতে চাইছিলাম তাহলে এইভাবে যদি করি তাহলে ব্যানানাটা ডিলিট হয়ে যাচ্ছে তাহলে ডেল কিওয়ার্ড ইউজ করে আমরা ফ্রুটস অ্যারেটার বা সরি ফ্রুটস যে লিস্টটার 
সেই লিস্টের কোন একটা আইটেমকে ডিলিট করতে পারি এবং সেই ক্ষেত্রে আমাকে সেই আইটেমটার ইনডেক্স নাম্বারটাকে ওখানে ইনপুট করতে হবে আচ্ছা এটা গেল এটা একটা মেথড হলো এবার তুমি যদি মনে করো যে আমি পুরো মেথড মানে পুরো যে লিস্টটা আছে পুরোটাই ডিলিট করে দেব পুরো যে লিস্টটা রয়েছে পুরো এক্স্যাক্টলি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে শুধু ফ্রুটস লিখতে হবে জাস্ট ফ্রুটস লেখার কি চয়েস করা তো ও আমি স্পেলিং ভুল লিখেছি তাহলে তো হিসাব স্যার আউটপুট আসবে না আউটপুট না আসার আউটপুট আসবে না সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু এখানে স্যার এরর আসছে কেন আমি তো ফ্রুট বলে কিছু নেই তো এখানে আমি তো ডিলিট করে দিলাম তারপরেও যদি সেটাকে আমি প্রিন্ট করাতে চাই তাহলে তো সেই এরট দেখাবেই খুব ন্যাচারাল তুমি ধরো এখানে ফ্রুটস এর জায়গাতে এটা লিখলে মানে ফ্রুটসটাকে এর মধ্যে স্ট্রিং হিসেবে তুমি ডিক্লেয়ার করলে তাহলে আর কোনো এরর আসছে না কিন্তু যখন আমি এই অবস্থাতে রেখেছিলাম কি ঘটছে দেখো আমরা প্রথমে ফ্রুটস বলে একটি লিস্ট তৈরি করেছি দিয়ে তারপরে পুরো লিস্টটাকে ডিলিট করে দিলাম তাহলে তারপরে আমি যদি আবার ওই ফ্রুটসটাকে প্রিন্ট করাতে চাই তাহলে তো খুঁজেই পাবে না ফ্রুটসটা কই ও তো নেই সেটাই ও দেখো সাত এই যে অ্যারো দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে কোথায় আমার ভুলটা হচ্ছে এই যে নেম ফ্রুটস ইজ নট ডিফাইন্ড ফ্রুটস বলে কিছুই তো নেই ছিল না ওখানে তাহলে তার জন্যই ও পুরোটা এখানে এরর শো করছে তাহলে এই ডেল দিয়ে তারপরে আমরা যদি ফ্রুটস অর্থাৎ লিস্টে নামটা দিই তাহলে সম্পূর্ণ লিস্টটাই ডিলিট হয়ে যাবে আচ্ছা আর একটা লাস্ট মেথড আমি ডিলিটের ক্ষেত্রে দেখাই সেটা হচ্ছে যে আমি ফ্রুটসটা তৈরি করলাম লিস্টটা অ্যাকচুয়ালি দিয়ে তারপরে আমি এই লিস্টের মধ্যে যা যা আছে সব কটাকে লিস্টের মধ্যে যা যা আছে সব কটাকে আমি ক্লিয়ার করে দিতে চাইছি তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা আমাকে কি করতে হবে তো ফ্রুটস ডট ক্লিয়ার ফ্রুটস ডট ক্লিয়ার বলে একটি মেথড আছে তাহলে দেখো কি দেখাচ্ছে ও শুধু ওই অ্যারের যে তোমার কি বলবো যে প্যারেন্থিসিস যেটা থার্ড ব্র্যাকেট যেটা শুধু ব্র্যাকেটটাও প্রিন্ট করিয়েছে মানে ঠিক এই অবস্থাতে আমরা যদি রেখে দিতাম মানে এই অব সরি আমরা যদি এই অবস্থাতে রেখে দিই তাহলে ও যেটা আমাকে প্রিন্ট করাবে সেইটাই ও এখানে করাচ্ছে জাস্ট আইটেম যেগুলো ছিল সেগুলোকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছে এবং তারপরে ফাইনালিও সেটাকে আউটপুটে দেখাচ্ছে হ্যাঁ কেউ কিছু বলবে বলো হ্যাঁ ওর চিসমান কি তুমি কি কিছু বলবে আচ্ছা ওরচিসমান আমি তোমার কথা কিছু শুনতে পাচ্ছি না প্রচন্ড নয়েজ হচ্ছে তুমি কি কিছু বলতে চাইছো তাহলে টিভি বা কিছু হয়তো চলছে তোমার সেখান থেকে একটু সরে গিয়ে তারপরে বলো যাক নেটওয়ার্কের ইস্যুর জন্য লিভ করে গেছে ওকে তাহলে আমরা মোটামুটি যে কটা আমাদের লিস্টের মধ্যে যে কটা জিনিস ছিল সে কটা আমরা শিখে গেলাম আচ্ছা এইবার আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে টাপল ওকে টাপলটা আমরা একটু শিখে নিই টাপলটা কি টাপল এবং লিস্ট একই ক্যাটাগরির আমরা কারণ অলরেডি লিস্ট যখন ডিফাইন করেছিলাম সেখানে আমি বলেছিলাম যে কি করা হয় লিস্ট অ্যাকচুয়ালি 
অনেকগুলো ভ্যালু মানে মাল্টিপল আইটেম একটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করার জন্য ব্যবহার করা হয় তো এবং সেই লিস্টের মধ্যে টোটাল চার ধরনের বিল্ট ইন ফাংশন বিল্ট ইন ডেটা টাইপ আছে মানে পাইথনের চার ধরনের যে বিল্ট ইন ডেটা টাইপ রয়েছে তার মধ্যে টাপল এক ধরনের আমরা টাপলের সাথে লিস্টের পার্থক্যটা কোথায় সেটা আগে আমাকে একটু বুঝতে হবে পাইথন টাপল দেখো আমরা কি করছি আমরা একটা টাপল তৈরি করছি যেটা যেভাবে লিস্ট তৈরি করেছি একজাক্টলি একইভাবে টাপলটাও তৈরি করব ধরা যাক এটা নাম দিচ্ছি আমি ফার্স্ট আপল আন্ডার স্কোর আপল এবং এর মধ্যে আমি ধরো আগে যেগুলো করছিলাম মানে যে মেথডে করছিলাম আমি ধরো এর মধ্যে কিছু সাবজেক্টের নাম লিখছি কথার কথা ধরো ফিজিক্স লিখলাম তারপরে ম্যাথমেটিক্স লিখছি আর একটা ধরো লিখছি প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং লিখলাম আমি তিনটে সাবজেক্টের কথা এখানে লিখেছি এবার আমি যদি এটাকে অ্যাজ ইউজুয়াল প্রিন্ট করাই তাহলে কি আসা উচিত আমার ফার্স্ট অ্যাপল এটাকে আমি যদি রান করাই কোনো পার্থক্য কিছু হচ্ছে না সমস্যাটা হচ্ছে যে টাপলের যে আইটেমগুলো সেগুলো আনচেঞ্জেবল টাপলের আইটেম চেঞ্জ করা যায় না মানে আমরা কোনো একটা টাপলের মধ্যে যখন কোনো একটি আইটেমকে এখানে লিখব সেই আইটেমগুলোকে আমরা আর চেঞ্জ করতে পারব না চেঞ্জ করতে পারব না মানে লিস্ট তৈরি করার সময় আমরা দেখেছি লিস্টের মধ্যে পপ বলে একটা মেথড সরি পপ বলছি ইনসার্ট বলে একটি মেথড ছিল যেখানে আমরা কোন একটি আইটেমকে সেখানে ইনসার্ট করতে পারলাম অ্যাপেন্ড বলে একটি মেথড ছিল যেখানে আমরা কোনো একটি আইটেমকে অ্যাপেন্ড মানে একদম শেষে গিয়ে অ্যাড করতে পেরেছি তারপরে আমরা রিমুভ করতে পারছিলাম টাপলের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের কোনো মেথড নেই মানে কোন একটা টাপল যখন ক্রিয়েট করে ফেলব আমি তারপরে সেই টাপলটাকে আর কোনোভাবেই পাল্টাতে পারবো না অর্থাৎ করতে পারবো এক্সাক্টলি সেক্ষেত্রে তুমি করতেই পারো মানে তুমি যদি এখানে ধরো আর একটা ধরো মেথড ধরো কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি লেখার পরে তুমি যদি এখানে সেটাকে মানে তুমি ম্যানুয়ালি যদি করতে চাও তাহলে তুমি করতেই পারো কিন্তু টাপলের যে প্রপার্টিগুলো যেগুলো আমরা ইউজ করেছিলাম মানে সরি টাপল বলছি লিস্টের যে মেথড বিভিন্ন ধরনের যে মেথডগুলো আমরা ইউজ করছিলাম সেই মেথডগুলো ইউজ করে টাপল থেকে আমরা কোনো কিছুই রিমুভ বা অ্যাড করতে পারবো না ওই মেথডগুলো না করে আমরা যদি ম্যানুয়ালি করি তাহলে ওটা বেশি তাড়াতাড়ি হবে আমার মনে হয় না অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা হচ্ছে যে ম্যানুয়ালি করার সময় সমস্যাটা হলো যে এখানে তো ধরো যখন কোন একটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে তো ধরো তিনটে বা চারটে আইটেম নিয়ে তো একটা লিস্ট বানানো হয় না সেখানে ধরো কয়েক হাজার কি দশ হাজার কি পনেরো হাজার হয়তো একটা এক একটা লিস্ট রয়েছে এবার সেই তুমি লিস্টের মধ্যে কোন একটা জায়গাতে গিয়ে তুমি কোথায় বসাবে বা কোথা থেকে কোন আইটেমটা ডিলিট করবে সেটা খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল ম্যানুয়ালি কাজগুলো করা এখানে এখন আমরা চারটে বা তিনটে আইটেম নিয়ে কাজ করছি বলে তোমার মনে হচ্ছে যে আমি তো সরাসরি ওখানে গিয়ে ওইটা বসাতে পারছি বা ওই আইটেমটাকে ডিলিট করে দিতে পারি আমি এত পরিশ্রম কেন করব সমস্যাটা হচ্ছে যে যখন আমরা বড় কোনো একটা ক্ষেত্রে ধরো ডেটা সায়েন্সের ক্ষেত্রে পাইথনকে যখন ইউজ করি সেক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ ডেটা রয়েছে এবার লক্ষ লক্ষ ডেটার মধ্যে থেকে তুমি কোন আইটেমটা খুঁজে মানে ম্যানুয়ালি খুঁজতে পার খুঁজে বের করতে পারবে তাই না তখন তোমাকে ওই স্পেসিফিক ইন্ডেক্স নাম্বারটা সার্চ করতে হবে সেই ইন্ডেক্স নাম্বারে কোন আইটেম আছে সেটা তোমাকে প্রথমে চেক করে নিতে হবে দেন তারপরে তুমি ওই নির্দিষ্ট আইটেমটা রিমুভ করতে পারবে ওই মেথডটা ইউজ করে 
বা হয়তো তুমি কোন একটা আইটেম সেখানে তুমি অ্যাড করতে পারলে তখন এই মেথডগুলো সুবিধে কিন্তু কিন্তু ইন জেনারেল আমরা ম্যানুয়ালি জিনিসগুলো করি না আর কি তারপরে ধরো আমরা যদি কোন একটা এখানেও ইন্ডেক্স নাম্বারটা কিন্তু একই রকমের ইন্ডেক্সিংটা একই রকমের বলতে আমি ধরো এখানে যদি আচ্ছা এখানেই দেখাই ফার্স্ট টাপলের মধ্যে আমি থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে ধরো টু লিখছি দিয়ে এটাকে আমি আউটপুটে দেখতে চাইছি তাহলে টু বলতে জিরো ওয়ান টু জিরো হচ্ছে ফিজিক্স ওয়ান হলো ম্যাথমেটিক্স আর টু হচ্ছে প্রোগ্রামিং তাহলে ও এই প্রোগ্রামিংটা শো করেছে মানে এক্সাক্টলি লিস্ট যেরকম ছিল সেরকম ভাবেই আমরা এখানে চেঞ্জ করতে পারি সরি চেঞ্জ বলছি আমি আউটপুটে শো করতে পারি আচ্ছা এবার এখানে একটা জিনিস আমি বলি সেটা হচ্ছে টাপলকে আমি আপডেট করতে পারি সেটাই আপডেটের ব্যাপারটা কি সেটা আমি একটু এক্সপ্লেন করে দিই তোমাদের আইথন টাপল আপডেট আচ্ছা আমি এই যে জিনিসটা নিলাম আমরা একটু আগে কি বলেছি যে টাপল তৈরি করে ফেলার পরে আমরা টাপলটাকে চেঞ্জ করতে পারি না মানে তুমি সেখান থেকে কোনো কিছু অ্যাড বা রিমুভ করতে পারো না ওয়েল সেটা তো ঠিকই আছে কিন্তু এর কিছু বিশেষ প্রপার্টি রয়েছে যেগুলো সাহায্যে আমরা এই কাজগুলো কিছুটা করতে পারি মানে কিছুটা এগোতে পারি আর কি কীরকম ভাবে সেটা দেখা যাক মনে করো আমরা এই যে লিস্টটা সেই লিস্টটাই এখান থেকে কপি করছি কপি করলাম কপি করে এখানে আমি পেস্ট করছি আচ্ছা এবার এই একটা লিস্ট আমি নিয়ে নিচ্ছি এখান থেকে এবার আমি কি করলাম যে আমি একটা টাপল ক্রিয়েট করার পরে কি যদি সেই টাপলটাকে লিস্টে কনভার্ট করতে পারি সেটা করা যায় পাইথনে আমি একটা টাপল ক্রিয়েট করলাম ক্রিয়েট করার পরে আমি লিস্টে কনভার্ট করছি টাপলটাকে তারপরে সেটাকে আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি তাকে লিস্টটাকে চেঞ্জ করছি দেখো কিরকম ভাবে করি ধরো ওয়াই বলে আমি একটি ভেরিয়েবল তৈরি করছি যে ভেরিয়েবলে আমি লিস্ট লিস্ট বলে একটি ফাংশনালিটি রয়েছে লিস্ট ফাংশনালিটিটার মধ্যে আমি লিখছি এই যে ফার্স্ট টাপল যেটা সেটা এখানে লিখি লিখলাম তখনই আমি এইভাবে লিখছি তখন অলরেডি এই যে ওয়াইটা যেটা এই ওয়াইটাকে আমি ধরো প্রিন্ট করি ওয়াইটাকে প্রিন্ট করি দেখি কি আসে অ্যাজ ইউজুয়াল এইটা এসেছে তো এইবার দেখো আমরা এখানে এর আগে অলরেডি আমরা দেখে এসেছি অ্যাপেন্ড বলে একটি মেথড ছিল রাইট এই রকম তো এখানে আমি লিখছি ধরো ওয়াই ডট অ্যাপেন্ড তার মধ্যে আমি ধরো একটা সাবজেক্ট লিখছি ধরো ইংলিশ ইংলিশ লিখলাম দিয়ে আমি আমি আবার এটাকে প্রিন্ট করাই দেখি কি আসে ঠিক আছে চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে আমাদের তার মানে এখানে আমরা এইভাবে জিনিস মানে একটু ফাঁকিবাজি কাজ করতে পারি আর কি আমি টাপলকে চেঞ্জ করতে পারি না দ্যাটস ওকে কিন্তু আমি টাপলটাকে লিস্ট বানানোর পরে সেটাকে আমি অবশ্যই চেঞ্জ করতে পারি এবার ধরো তুমি কি করলে আমরা ইংলিশ হিসেবে ওটাকে কনভার্ট মানে ইংলিশে নিয়ে গেলাম ওটাকে দেন আমি এইভাবে তৈরি করছি আবার এই ওয়াই ডট অ্যাপেন্ড যেটা সেটাতে কি করলাম আমি লিস্টটাকে অ্যাড করেছি আচ্ছা যেটা ছিল সেটা একটু রাখি লাস্ট এরপরে আমি ফার্স্ট ডট টাপ ফার্স্ট আন্ডার স্কোর টাপল ইকুয়াল টু ফার্স্ট আন্ডার স্কোর টাপল এবার টাপল ইয়ে ওয়াই হলো দেন আমি আবার এটাকে একবার রান করাই আচ্ছা এইটা হয়ে গেল এরপরে ধরো আমি আর একটা কাজ করি ওয়াই ডট 
append এখানে আমি ধরো ইংলিশ আমি বেঙ্গলি লিখছি দিয়ে আমি এইটাকে আবার প্রিন্ট করাচ্ছি প্রিন্ট সরি প্রিন্ট ওয়াই রান করাই এই যে ও এখানে আবার প্রবলেমটা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে কোলাবের জন্য কোলাবের প্রবলেমের জন্য যে ঘটনাটা ঘটছে এখানে সরি 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 আমি ওয়াই কে কেন প্রিন্ট করাচ্ছি আমি সরি আমি তো ফার্স্ট টাপল ওয়াই তো লিস্টটা ছিল ইয়া এবার আমি এটাকে প্রিন্ট করাই এরর এসেছে and that's good tuple object has no attribute append এখানে কি হলো এটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছো কি করলাম আমি এখানে tuple থাকা সত্ত্বেও আপনি এখানে অ্যাড করতে চাচ্ছিলেন সাবজেক্ট আমি tuple থাকা সত্ত্বেও এটাকে আমি অ্যাড করতে চাইছিলাম ফার্স্ট লাইনে আমরা একটা লিস্ট তৈরি সরি আমরা একটা tuple তৈরি করেছি বেশ ফার্স্ট লাইনে আমি টাপল তৈরি করে নিলাম করার পরে যেটা অ্যাজ ইউজুয়াল আগেও করেছি এবার আমি সেই টাপলটাকে একটা লিস্টে কনভার্ট করছি টাপলকে লিস্টে কনভার্ট করলাম করার পরে সেই লিস্টটাকে প্রিন্ট করিয়েছি অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা টাপলের মতনই দেখতে লাগছে দিয়ে তারপরে ওই যে লিস্টটা মানে ওয়াই যে লিস্টটা ছিল সেটাতে আমরা ইংলিশ এই কি আইটেমটা ওর লাস্টে গিয়ে অ্যাপেন্ড করিয়েছি দিয়ে তারপরে সেটাকে আর একবার প্রিন্ট করালাম হ্যাঁ দেখছি যে হ্যাঁ ইংলিশটা যোগ সরি ইংলিশটা ইনক্লুড হয়ে গেছে তারপরে আমি ওই যে ওয়াই বলে যে লিস্টটা ছিল সেটাকে এই টাপল ফাংশানটা ইউজ করে আমরা আবার টাপলে কনভার্ট করে নিলাম টাপলে যেই কনভার্ট করে নিচ্ছি তারপরে কনভার্ট করার পরে আমি সেখানে অ্যাপেন্ড মেথডটা ব্যবহার করছিলাম কিন্তু টাপলদের তো এইরকম কোনো মেথডই নেই অর্থাৎ টাপল দিয়ে আমরা কোনো রকম কিছুই করতে পারি না তাহলে দেখো আমরা বলছিলাম বটে যে আমরা কোনো রকম কিছু চেঞ্জ করতে পারি না কিন্তু একটু যদি আমরা বুদ্ধি খাটাই তাহলে কিন্তু কাজটা হয়ে যাচ্ছে আমরা টাপলকে লিস্ট বানাবো লিস্ট বানিয়ে সেই লিস্টটাকে মডিফাই করব দেন তারপরে সেই লিস্টটাকে আবার টাপলে কনভার্ট করে সিস্টেমের মধ্যে রেখে দেব তো এইভাবে আমরা টাপলকে টাপলকেও মডিফাই করতে পারি তবে এটা বড় জটিল টাপেলকে মডিফাই করাটা না না জটিল নয় একটু ঠান্ডা মাথায় ভাববে দেখবে খুব একটা কঠিন নয় स्पेसिफिक लिस्ट बापल এইভাবে বলে দেওয়া থাকবে কিন্তু স্যার তার এখন যে এ ইউজ করছেন এদারও সেন লিস্ট হিসেবে ফিট করতে পারতেছে পাইথন তো পাইথন কি করে চিনতে পারলো যে এটা লেস না টাপল আমি অলরেডি এর আগে টাপল হিসেবে ওকে কনসিডার করেছি পাইথন চিনতে তখনই পারবে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এখানে আমি যদি এই যে লাইনটা ঠিক আছে ধরো এই যে লাইনটা সেটা যদি আমি এখানে না রাখি এই যে টাপল যে লাইনটা সেটা যদি না রাখি তাহলে কিন্তু কোডটা রান করছে তাহলে কোডটা রান করাচ্ছে ইজিলি এবং ও মেনলি যেটা করছে সেটা হলো ওই লাস্টে যেটা ইংলিশ ছিল ওই ইংলিশটাকে ও কি করাচ্ছে একটু ভালো করে কোডটা খেয়াল করো আমরা ফার্স্ট টাপল বলে একটি জিনিসকে এখানে ইনক্লুড করেছি কি না ফিজিক্স ম্যাথমেটিক্স প্রোগ্রামিং কেমিস্ট্রি দেন এইটা আচ্ছা বেটার অপশান হচ্ছে আমি 
থাকে এটা এটা নিয়ে সমস্যা নেই তারপরে ওয়াই বলে একটি লিস্ট তৈরি করেছি যেটাতে আমি ওই টাপেলটাকে লিস্টে কনভার্ট করেছি এই লাইনটাতে এসে পাইথন যেটা বুঝছে যে এই যখন লিস্ট ফাংশনটার মধ্যে আমি এই ফার্স্ট টাপেল বলে যে অ্যারেই বলছি আমি অ্যারেটা তৈরি করেছি সেটাকে লিস্টে তো লিস্টে কনভার্ট করতে হবে তারপরে ওয়াই ডট অ্যাপেন করে ইংলিশটাকে কেমিস্ট্রির পরে অ্যাড করেছে এই যে এইখানে তারপরের যে স্টেপটাতে আমরা এই যে ওই ওয়াইটা সেটাকে যে টাপলে আবার কনভার্ট হতে হবে সেটাকে আমি পাইথনকে বাদ দিয়ে দিলাম পাইথনকে পড়তে দিলাম না তখনও কি করলো তখন ফার্স্ট টাপল মানে এইটা যেটা এটা একটা লিস্ট ছিল সেটাকে সেটার লাস্টে গিয়ে বেঙ্গলিটাকে ও অ্যাপেন্ড করেছে তার মানে সবটাই ডিপেন্ড করছে কিন্তু এই লাইনটার ওপরে যে ও এই লিস্ট সরি এই যে অ্যারেটা সেটাকে ও লিস্ট হিসেবে কনসিডার করবে না টাপেল হিসাবে সেটা ডিপেন্ড করছে এই লাইনটার ওপরে যেখানে আমি টাপেল ফাংশনটা ব্যবহার করে ওয়াই বলে যে লিস্টটা তৈরি করেছিলাম সেটাকে ফার্দার আবার টাপলে কনভার্ট করে নিলাম প্রশ্নটা খুব ভালো প্রশ্ন করেছে যে পাইথন কি করে বুঝবে তা সত্যিই তো তো পাইথনকে বোঝানোর জন্য পাইথন বাই ডিফল্ট সব কিছুকে লিস্ট হিসেবে ভাবে তো বাই ডিফল্ট ও টাপল হিসেবে ভাবতে পারে না টাপল হিসেবে পাইথনকে চেনাতে গেলে আমাকে জিনিসটাকে টাপলে কনভার্ট করতে হয় তবেই ও সেই জিনিসটা বুঝতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা আজকে এই অব্দি থাক প্রচন্ড বৃষ্টি পড়ছে এদিকে নেটওয়ার্কের আবার প্রবলেম শুরু হবে আমরা আজকে কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস শিখলাম তোমরা এগুলো খুব ভালো করে বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে কারণ এই জিনিসগুলো ঠিক মতন প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু মনে থাকবে না আর প্রোগ্রামিং চেষ্টা করো যতটা সম্ভব প্রতিদিন প্র্যাকটিস করা